வணக்கம் நிறைய இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அடிப்படை உரிமைகள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள ஈஸியான வழியான ஒரு வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறையா ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே பாருங்கள் ஷார்ட் கட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போயுமே நோட்டில் தனியாக எழுதி வச்சு அதை நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் எடுத்துக்கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த ஷார்ட் கட் வந்து உங்களோட மண்டையில் நிற்கும் ஸோ எக்ஸாம் டைமில் வந்து அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதர்வைஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அதே மாதிரி இந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு மட்டும் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து இப்போ போட போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்க பிரியன் சிவகுமார் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைய திருக்குள் வந்து ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் பாடுபா கறிந்து இதோடைய தெளிவுரை வந்து ஒழுக்கம் இழந்தால் தனக்கு குலத்தாழ்வு உண்டாகும் என அறியும் மன உறுதி உடைய பெரியோர் கடினமே என்றாலும் ஒழுக்கத்திலிருந்து விலக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோருக்கான ஒரு மாறி தேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டெஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்லை நூறுரூவா தான் ஸோ உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இதை சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்க வந்து பயனடையட்டும் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணுறவங்க இந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் பண்ணுறவங்க இந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணி பே பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லிப்பை வந்து நீங்கள் ஜிமெயில் என் அட்ரஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி பார்க் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுங்கிற உங்களுடைய பேர் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் அனுப்பு மூலமாக உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகப்படும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட கன்ஃபர்மேஷன் எப்போ வரும்னா உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கொண்டு தான் வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் தைரியமாக அனுப்பலாம் ஸோ இதான் டேட்டு ஸோ அந்த டேட் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஜி எக்ஸாம் ஃபோர் எப்படி ரெடி ஆகுமோ அந்த மாதிரி ரெடி ஆகுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஷரத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இந்திய அரசு பதிமூணு அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கும் சட்டம் இல்லை பதினாலு அனைவரும் சமம் பதினைஞ்சு சமயம் இனம் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் வேற்றுமை தடை அடுத்தது பதினாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா சமமான அரசு வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளில் இதெல்லாம் இருக்குது ஆல்ரெடி இதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி வீடியோ நிறையா இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவாக இருக்கும் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட் தான் சொல்ல போகிறேன் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷரத் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டில் இருந்தால் நமக்கு முக்கியமான இது இதில் இருந்தால் வந்து அதிகமாக கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கப்படுறாங்க இப்போ இது அதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுக்கிறோம் இப்போ இங்கே பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறுன்னும்போது நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஷார்ட் கட் வேஸ்ட்டில் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் உங்களை வந்து ஒன்று ரெண்டுலேருந்தே நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் அதாவது இப்போ வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஸோ இதில் ஒன்று போட்டு நம்ம பன்னெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பதிமூணுன்னு இருக்கா இங்கே மூணு இது பதிமூணாக நினச்சிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போவோம் இப்போ நம்ம வந்து நான் நடத்த நடத்த உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல வந்து நம்ம இந்தியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியா அவ்வளோதான் ஒன்றா நம்பருக்கு இந்தியா அடுத்தது ரெண்டாம் நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர்னா என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பற்றியும் அதே மாதிரி இந்தியாவோட மத்திய மாநில அரசு அதோடைய உரிமைகள் பற்ற கடமைகள் அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்திய அரசு இந்த பன்னெண்டாவது ஷரத்தில் இருக்குது புரியுதா அப்புறம்னா நம்ம என்ன இரு அரசு மத்திய மாநில அரசுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கும் சட்டம் இல்லை இதுதான் வந்து ஷரத்து பதிமூணு வந்து சொல்லுது அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் முக்கடவுள் ஸோ முக்கடவுள்லாம் யார் நமக்கே தெரியும் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா இதுதான் இவங்க தான் வந்து முக்கடவுள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த முக்கடவுள் நம்ம ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இவங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பறிக்கும் சட்டம்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த இது இவங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை இவங்களோட உரிமைகளை பறிக்கிறது சட்டமே கிடையாது சும்மா வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் அதை சொல்கிறோம் புரியுதா அதனால நான் இங்கே முக்கடவுள் அப்படின்றத உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து
ஸோ இதில் ஏன் இதை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசாசு அப்படின்றது பார்த்திங்களா இதில் இந்த பி வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா பிறப்பிடம் அடுத்தது இங்கே வந்து சா அப்படின்னு இருக்கா இந்த சா வந்து சமயம் ஆனால் கால் வராது சரியா சமயம் சாரி சாதி இந்த சா வந்து சாதியை குறிக்கும் அடுத்தது இந்த சூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சூவை நம்ம சாவை மாற்றிக்கணும் சாவை மாற்றிக்கிட்டா சமயம்ன்றது வந்துடும் சரியா அதாவது இந்த பீக்கு பிறப்பிடம் அடுத்து இந்த சாவுக்கு சாதி சரியா அடுத்தது இந்த சூவுக்கு வந்து நம்ம சாவை மாற்றிக்கணும் சாவை மாற்றிக்கிட்டா சமயம் அப்படின்றது வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு மூணு வந்துருச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்பம் இ இருக்கா அது இடத்துல நம்ம இனம் அடுத்தது இங்கே வந்து பாவம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம பாலினம் எடுத்துக்கணும் புரியுதா அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த அஞ்சு பிசாசு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு பிசாவோட வேற்றுமையை வந்து நம்ம தடை செய்யணும் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதாக கொடுத்தது இது ரொம்ப சீரியஸாக வந்து எடுத்துக்காதீங்க புரியுதா இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது ம் ஓகே அதுதான் வந்து இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரா ஷரத் வந்து பதினாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமமான அரசு வேலை வாய்ப்பு இதுதான் வந்து இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து நான் ஆறு சாமின்னு போட்டிருக்கேன் எதுக்கு இந்த ஆறு சாமி இந்த படம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க அதாவது வேலைக்கு போகும்போது வந்து காசு கொடுத்தா வேலைக்கு போகும்போது ஒரு சமமான வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதில் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வா வேலை வாய்ப்புன்றதுக்காக ஞாபகம் வச்சுன்றதுக்காக இந்த ஆறு சாமி அப்படின்றத நான் போட்டிருக்கேன் சும்மா வந்து ஒரு இதுக்காக தான் இது வந்து ரொம்ப டீப்பாலாம் வந்து கிடையாது புரியுதா அடுத்தது தீண்டாமை ஒழிப்பு சரியா இந்த தீண்டாமை ஒழிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஷரத் பதினேழு வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு வந்து சொல்லுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏழு மலை ஸோ இந்த படம் நமக்கே தெரியும் ஏழு மலை அப்படின்றத இந்த ஏழு மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீண்டாமையெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்காக போராடுறாரு அதுதான் தலைலாம் துண்டு கட்டிட்டு போராடுறதுக்கு இறங்கிட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா அதுதான் தீண்டாமையாக ஒழிக்கிறாரு ஏழு மலை அடுத்தது பதினெட்டு எட்டு வெட்டு ஸோ இந்த கான்ஸ் இந்த சீ கான்ஸ் படி தான் வருது ஏழு ஏழு மலை ஞாபகம் ஞாபகம் வந்துடும் எட்டு வெட்டு அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வந்துடும் வெட்டு என்ன அர்த்தம் மெடல் அதாவது இந்த விருதுகளெல்லாம் வெட்டு புரியுதா விருதுகளை வெட்டு அப்படின்னா வேணான்றத சும்மா வெட்டுன்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு இது பண்ணிருக்கேன் புரியுதா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பத்தொம்போதுக்கு இங்கே ஒம்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒம்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ஆ ஒன்று ஆ ஒன்று இ இ உ உ ஏ அப்படின்னு இருக்கா இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஏன்னா இது மாதிரி கேட்பாங்க இது வந்து எத்தனாவது டிவிஷன் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே சொல்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆனால் என்ன அர்த்தம் பேச்சு சிந்தனை சுதந்திரம் சரியா இங்கே பேச்சுன்னு வருதா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஆ அம்மா என்று பேசு ஒரு ஒரு குழந்தைங்க வந்து ஆரம்பத்தில் பேசும்போது அம்மான்னு தான் பேசும் அதனால் அம்மா என்று பேசு ஆனால் அம்மா சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதமின்றி கூடுதல் அதாவது ஆயுதம்லாம் கூட்டம் போடுறது அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து ஆ அப்படின்றது ஆயுதம் தவிர் ஆயுதம் வந்து வெப்பன்ஸை தவிர் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ சங்கங்கள் கூட்டங்கள் அமைக்க நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் இன்னா இலக்கிய இலக்கிய சங்கத்தெல்லாம் கூட்டணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ சங்கத்தை கூட்டுறாங்க இ புரியுதா அடுத்தது இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எங்கும் செல்லலாம் இந்தியாவில் எங்கும் செல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ இந்த இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறந்து எங்கே வேணால் போவோம் சரியா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ வந்து எங்கும் செல்லும் அப்படின்றதா இந்தியாவில் எங்கும் செல்லும் இந்த இ வந்து இந்தியாவில் எங்கும் செல்லும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊ ஊனா இந்தியாவில் வந்து குடியிருக்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டில் அனுமதிக்கிற அதாவது உள்நாட்டில் வாழ்கிறதுக்கு அதாவது உள்நாட்டில் குடியிருக்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வேறு எங்கேயாவது இந்தியா விட்டு தப்பிக்கணும்னு நினச்சா சுற்றி கடல் இருக்குது அப்புறம் அந்த பணியெல்லாம் இருக்குது அதனால் தப்பிக்க முடியாது இப்படி அதனால் அது வந்து உள்நாட்டில் மட்டும்தான் அதுக்கு அனுமதி அதனால் ஊ வந்து உள்நாட்டு அனுமதி அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது ஊ ஊக்கம் பறந்து சாப்பிட்டு வந்து ப்ளே பண்ண விளையாடக்கூடாது விளாடணுன்னா அவங்க வந்து நீக்கப்பட்டுருவாங்க அதான் இங்கே ஊ வந்து ஊக்கம் மருந்து நீக்கம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ நமக்கு வந்து ஒருவேளை மாற்றி கூட கேட்பாங்க இந்த ஊனுக்கு ஒருக்கே இதுக்கு வந்து இந்த இதை மாற்றிட்டு ஒன்றும் இதுவும் எதுவும் கிடையாது இந்
அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷரத்து இருபது குற்றச் செயலுக்கான குறை தீர்ப்பு பாதுகாப்பு ஸோ இங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருபது வந்துருச்சு நாம் வந்து இங்கே பத்துன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த நம்பர் சீக்வன்ஸ் மட்டும் மாறும் சரியா அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ வருதுன்னு உடனே நீங்கள் பத்துன்னு உடனே பத்து அப்படியே போட்டுறாதீங்க அது இருபதாக மாற்றிடணும் சரியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பத்துனா வந்து டாப் டென் டாப் டென் குற்றங்கள் அப்புறம் குறைகள் அது சும்மா இது பண்ணுறது இங்கே வந்து என்ன குற்ற செயலுக்கான குறை தீர்ப்பு பாதுகாப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் குற்றங்கள் யார் வந்து டாப் டென்னில் இருக்கிறது அதே மாதிரி குறைகளில் யார் டாப் டென் இருக்கிறது அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று ஷரத் இருபத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் உயிருக்கு பாதுகாப்பு சரியா இங்கே வந்து பாருங்கள் இங்கே பதினொன்று இருக்குது அப்போ நம்ம இருபத்தி ஒன்று தான் மாற்றணும் இங்கே பதினொன்று இருக்கிறதால இந்த ஒரு பதினொன்றுக்கு ஒரு உடல் இன்னொரு ஒன்றுக்கு ஒரு உயிர் சரியா அப்படியே கூட இன்னொரு ஒன்றையும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி ஒன்று இருக்கா இங்கே இருபத்தி ஒன்று ஆ இன்னும் ஒரு ஒன்றை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கல்வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பதினொன்றுக்கு வந்து ஒரு உடல் ஒரு உயிர் அப்புறம் ஒரு கல்வி அது வந்து ஆ கல்வி முதல் பிரிவு வந்து இலவச கட்டாய கல்வி வரும் ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது அதிகமாக கேட்கப்படுவாங்க இலவச கட்டாய கல்வி வந்து எந்த பிரிவில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதனால தான் இதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டு கைது செய்தல் காவலில் வைத்தல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைது செய்கிறது காவலில் வைக்கிறது இங்கே நான் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பன்னெண்டு நண்டு பன்னெண்டு நண்டு அப்போ வந்து ந நண்டு திருடி கைது ஆனாப்பில் இது வந்து சும்மா ஒரு சென்டென்ஸ் தான் பன்னெண்டு நண்டு நண்டு திருடி கைது ஆகிட்டாப்பில் அவர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து இப்போ கைது செய்கிறது காவலில் வைக்கிறது கைது செஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காவலில் வைப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த இது சொல்கிறது ஷரத்து இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து ஷரத்து இருபத்தி மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை வணிகப் பொருளாக்குதல் கட்டாய வேலை சுமந்துதல் இங்கே வந்து நம்ம பதிமூணு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் இதே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு உடல் ஒரு உயிர் ஒரு கல்வி அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் மூணு வேலையை வந்து கட்டாயமாக செய்ய சொல்லி வற்புறுத்துறானுங்க இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தான் இன்னொரு வேலையை செய்யணும் அங்கே போய் எழுதிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்துகிறார் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஷரத்தை சொல்லுது அதனால் இந்த பதிமூணை நம்ம இருபத்தி மூணாக மாற்றிக்கணும் புரியுதா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷரத் இருபத்தி நாலு சீரார்களை வேலையை மறுத்த தடை அதாவது பதினாலு வயதுக்குள்ள சீரார்கள் வந்து வேலைக்கு செய்கிறது தடை ஸோ உண்மையாலுமே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்க தேவையில்ல உண்மையாலுமே வந்து இது பதினாலு வயசு கீழே இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு தடை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து சரியாகவே அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது இங்கே வந்து ஜூன் பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேர்ல்டு டே அகெயின்ஸ்ட் சைல்டு லேபர் குழந்தை தொழிலாளர் எடுப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது அதாவது குழந்தை தொழிலாளருக்கு எதிரான நாள் கொண்டாடப்படுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு பதினாலு பதினாலு வயசுக்குள்ள இருக்கிற சிறுவலாம் வந்து வேலை செய்யறது தடை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஷரத் இருபத்தஞ்சு சமயத்தை வழிபட பின்பற்ற சுதந்திரம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுன்னு இருக்குல்ல இந்த பதினஞ்சில் ஒரு அஞ்சு இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்ன அஞ்சு முக்கிய சமயங்களை வந்து பின்பற்றலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மு வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் மெஜாரிட்டியான சமயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அஞ்சு இதுக்கப்புறம் நிறையவே இருக்குது பட் ஆனால் இதை நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அது புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து வேறு ஏதாவது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க சும்மா இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் ஜுடாயிசம் புத்திசம் ஹிந்துயிசம் இது அஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய சமயம் இந்த அஞ்சு சமயத்தை வந்து பின்பற்றலாம் புரியுதா அதுக்கு தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஐந்து முக்கிய சமயங்களை பின்பற்றலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பின்பற்றலாம் ஒருத்தர் வந்து இந்த சமயத்தை பின்பற்றுறாரு ரொம்ப ஆர்வமாக பின்பற்ற நினைச்ச அவர் வந்து போக போக என்ன பண்ணுறாரு நிர்வகிக்க ஆரம்பிச்சிறார் அதில் இருக்க ஒரு நாட்டத்தால் நிர்வகிக்கிறாரு அதாவது தர்ம காத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோயில் இருக்கவங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இதில் ஒன்று சொல்லுவாங்க கோயில் தர்ம கதான்னு சொல்லுவாங்க அவர் நிர்வகிக்கிறாரு நிர்வகிக்கிற அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் தான் போய் கோயில் வளர்க்குறாங்க வரியெல்லாம் போய் செலுத்துவார் நிர்வகிக்கிறாரு நிர்வகிக்கிறவர் இப்போ வரி செலுத்துவார் வரி செலுத்துகிற அவரே வந்து என்ன பண்ணுவார் திரும்பி வந்து தன்னுடைய
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு சமயகாரங்களை நிர்வகிக்கலாம் நிர்வகிக்க வந்துருச்சா அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது சரத்து வந்து வரிகள்லாம் செலுத்துறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து வளர்க்குறதுக்கெல்லாம் வந்து சுதந்திரம் இருக்குது அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது சரத்து வந்து இந்த போதனை செய்கிறதுக்கும் வழிபடுறதுக்கும் சுதந்திரம் இருக்குது புரியுதா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த பதினெட்டுன்னும் போது நமக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம இருபத்தி எட்டாவது மாற்றிக்கணும் புரியுதா அதில் நீங்கள் தெளிவாக இருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷரத் இருபத்தொம்போது சிறுபான்மையினரோட நலம் சிறுபான்மை மே மைனாரிட்டிஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க தான் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு பத்தொம்போது வரும் ஸோ பத்தொம்போது பங்கில் ஒன்று இப்போ பத்தொம்போது பேரில் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒருத்தவர் மட்டும் தனியாக இருக்காருன்னா அவர் வந்து சிறுபான்மையினர் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் சும்மா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக சரியா இந்த பத்தொம்போது பத்தொம்போதில் ஒரு பங்கு சிறுபான்மையர் ஒன்று ஒம்பது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிறுபான்மையினர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிறுபான்மையோட நலம் அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஷரத்து முப்பது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நிறுவனங்களோட சிறுபான்மையினரோட உரிமை சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருபது வரும் இருபது ஆசிரியர்களை வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சுட்டாங்க ஏன் வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சிறுபான்மையினர் வந்து ரொம்ப டீஸ் பண்ணதாலும் அவங்க வந்து ரொம்ப வேலை பலவங்கள கொடுத்ததாலும் அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது வேற்றுமை படுத்தி காண்றதுக்காகவும் அவங்களுக்கு வந்து நீக்கிட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சும்மா செய்திகளாட்டம் நாம் வந்து இங்கே சும்மா ஒரு ஃபண்ணுக்கு தான் பண்ணுறோம் இதில் ஒன்றும் எந்த எந்த ரியாலிட்டியும் கிடையாது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இங்கே இருபது ஆசிரியர்கள் பணி நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க இதுக்காகனா ஸோ சிறுபான்மையினரை வந்து அவங்க வந்து டீச் பண்ணதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நீக்கம் வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கும் அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் அதாவது இருபது இருக்கா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முப்பத்தி ஒன்றாக மாறும் இது வந்து நீக்கப்பட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்பாங்க முப்பத்தி ஒன்று என்னென்னு கேட்பாங்க அது வந்து நம்ம நீக்கப்பட்டதுன்ற நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைனா நம்ம குழப்பி விட்டுருவாங்க வேறு ஏதாவது கொடுத்து இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ அதனால் வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் சரியா இருபத்தி ஒன்று வந்து நீக்கிட்டாங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல முப்பத்தி ஒன்று ஷரத்து முப்பத்தி ஒன்று நீக்கப்பட்டது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்றில் ஆலருந்து இ வரையும் வந்து நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எனது அதாவது ஷரத் முப்பத்தி ஒன்றில் அ ஆ இ இந்த மூணு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை வந்து சொல்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அ ஆ இ அப்படின்னு இருக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி ஒன்றாவதில் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஆ நா அரசு ஆ நா ஆளும் இ நா இடம் அரசு ஆளும் இடத்தை வந்து கையகப்படுத்துறது ஸோ அரசு ஆளும் இடத்தை வந்து கையகப்படுத்துறது நிலம் கையகப்படுத்த சட்டம் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஷரத்து முப்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை செயல்படுத்த உச்ச நீதிமன்றத்தை போய் அணுகிறாங்க ஸோ அந்த அது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் வந்து அந்த இது பாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு என்னன்றது தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை செயல்படுத்த நீ உச்ச நீதிமன்றத்தை போய் அணுகிறது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருபத்தி ரெண்டு இந்த இடத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் நம்பர் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு வயதில் அனைத்து உரிமையையும் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயதில் வந்து அனைத்து உரிமையும் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் இதை வந்து சிம்பிளாக வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஏன்னா வந்து வந்து மெச்சூர்லாம் வந்து கொஞ்சம் காலேஜ்லாம் வந்து முடிச்சிருப்பாப்பில் அந்த டைமில் வந்து ஒரு இதுவாக இருப்பாங்க மெச்சூராக இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லா உரிமையும் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அவருக்கு வழங்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அப்படி ஞாபகம் வச்சு நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துடும் உரிமை செயல்படுத்த உச்ச நீதிமன்றம் அணுகிறது இருபத்தி ரெண்டு வயசு அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வந்து நீக்கப்பட்டது முப்பத்தி ரெண்டு ஆ வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை வந்து தெளிவாக இருங்க இதெல்லாம் நீக்கப்பட்டதுன்றதுலையும் தெளிவாக இருங்க ஏன்னா இது மூலமாக தான் நம்மளால் குழப்பிட முடியும் புரியுதா அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முப்பத்தி மூணு உரிமைகளை வந்து படையினருக்கு வழங்க மாற்றியமைக்க நாடாளுமன்றம் அதாவது என்னது இந்த உரிமைகள்லாம் வந்து படை இந்த இராணுவத்தோட ஒப்படைக்கிறதுக்கான அந்த உரிமை தான் வந்து இது சரியா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஸோ இப்போ என்னென்னா இருபத்தி மூணு வந்து இருபத்தி மூணு ராணுவ ட்ரூப்ஸ் அதாவது அந்த ராணுவ கூட்டம் வந்து உரிமை வந்து பெற்றுடுச்சு அதாவது இவங்க வந்து இராணுவம் இவங்க வந்து உரிமையை பெற்று இவன் எம
நாடாளுமன்றத்துலேருந்து உரிமையை பெற்றுட்டாங்க அடுத்தது பெற்றதுக்கப்புறம் அவங்க இடத்துக்குள்ளே விடுவாங்களா போனால் சூட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அங்கே நிறைய வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்கும் பாம்புலாம் இருக்கும் அதனால் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக தடை அப்போ இருபத்தி நாலு நாம் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லுது அடுத்தது இருபத்தஞ்சி இங்கே ஷரத் வந்து முப்பத்தஞ்சு என்னென்னா நாடாளுமன்ற சட்டம் ஏற்றுதல் நாடாளுமன்றம் தான் எல்லா முக்கியமான சட்டத்தையும் ஏற்றும் ஸோ அதனால் தான் வந்து நம்ம இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வந்து நாட்டல் நாடாளுமன்றம் வந்து இருபத்தஞ்சாவது சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடி புதிய புதிய சட்டத்தெல்லாம் வந்து ஏற்றிச்சு மாற்றி அமைக்கிறது எல்லா வேலையும் வந்து இந்த நாடாளுமன்றம் தான் பண்ணிச்சு ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ அவ்வளோதான் நாடாளுமன்றம் வந்து இருபத்தஞ்சாவது சில்வர் ஜூப்ளி வந்து கொண்டாடி புதிய சட்டத்தை ஏற்றிச்சு இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு பட் ஆனால் நாடாளுமன்றம் வேறு மாதிரி இருக்கும் புரியுதா ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட்டு ஞாபகம் வச்சு முடியுமா ஒரு குழப்பம்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரியா அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக நம்பரையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் போக போக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ண பண்ண ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே நம்மளை இந்த வீடியோ பார்த்து மிக்க மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரிங் பெல்லில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வீடியோ உங்கள் மொபைல் அப்டேட் ஆகும் உங்களால் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாய்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நம்ம பிளாக் ஸ்பாட் இல்லை போனால் எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வயிற்று லைன் பைஸாக கிடைக்கும் ஏதாவது நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி கீப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க எப்பயும் சொல்லி சொன்னாங்க உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீண்டும் ஒரு புது ஷார்ட்கோட சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி